Witam serdecznie. Dzisiaj mamy piękny lipcowy dzień i wybieramy się do Glenway National Park. Cały czas kierujemy się na Letterkeny. Teraz będziemy mijać granicę. Dojeżdżamy właśnie do tej granicy. Mamy już 50 km na godzinę. Już są ograniczenia w kilometrach, nie w milach. Letterkeny 23 km jeszcze mam. Dotarliśmy już do, do Letterkeny, zatrzymałem się na takiej stacji Topaz, ponieważ zapomniałem oczywiście wymienić sobie trochę euro, więc trzeba było wziąć z bankomatu, ale nie polecam, nie opłaca się lepiej iść do kantoru, zamienić. Mamy tutaj z Letterkeny trzy opcje dojazdowe do naszego miejsca. Jedna jest krótsza, około pół godzinki generalnie się jedzie. Ta poniżej jest 13 minut wolniejsza, a ta powyżej jest 6 minut szybsza, więc wybieramy oczywiście najszybszą trasę i będziemy tą szybszą trasą pomykać. No to w drogę! No i już widać bardzo ładne tereny przed nami. Jak widzieliście w pobliskich miasteczkach, jeszcze w tych wszystkich mijanych, co mijamy te miasteczka, jest po prostu opustoszało, bo ludzie jeszcze nie powstawali, popali w sobotę i śpią. Strasznie długo w niedzielę. Tam mniej więcej. Jest to najwyższa góra w Republiki Irlandii Północnej. Mamy jeszcze 200 metrów do parku. Wracamy. Dojeżdżamy do parkingu. Przed nami prosto jest tam właśnie, gdzie mamy iść. Parking dla nas jest tutaj. Tutaj można, o widzicie, można rowery wy, wy, wypożyczyć. Pogoda ładna, to i ludzi sporo. Zatrzymamy się tutaj. No i jesteśmy po zostawieniu samochodu, przebraniu się, prawda, jako eskapador. Idziemy sobie w ten tunel taki, co tworzą drzewka aż do recepcji. Jak widać, sporo wycieczek tutaj przyjeżdża. Sporo koczy stoi. Kociec. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj tunel, a tutaj mamy mapkę, z której możemy dowiedzieć się kilka bardzo ważnych rzeczy. Następnie wielu Niemców, po prostu, nie wiem, jakaś, jakiś nalot niemiecki był. Cały park jest bardzo dobrze oznakowany. Wychodząc z krzywia z tego tunelu widzimy małe rądko, przed którym widnieje informacja, że jeśli chcemy skorzystać z transportu busikiem, musimy najpierw kupić bilecik Visitor Center. Ja wybrałem drogą pieszą, ale z ciekawości odwiedzę Visitor Center. Kilka sekund od rądka zobaczymy niewielki, okrągły budynek z tablicą informacyjną o godzinach otwarcia i cenach biletów za Shutter Bus, czyli taki mały, kilkunastoosobowy busik, który kursuje co kilkanaście minut do zamku i z zamku. Samo Visitor Center nie jest, jak widzicie, największych rozmiarów, ale możemy tam zasięgnąć poszczególnych informacji, skorzystać z toalety, zakupić pamiątkę. Ja na przykład otrzymałem darmową mapkę parku. Opuszczając Visitor Center kierujemy się do wspomnianego wcześniej już rądka i przechodzimy go na wskroś. Do takiego miejsca, gdzie jest przystanek autobusowy, ludzie oczekują. Dochodząc do przystanku autobusowego, widzimy już przepiękne jezioro otulone górskim, pięknym pasmem. A przed nami wejście na szlak do zamku. Jest 7 szlaków, które są bardzo dobrze opisane na stronie głównej parku, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem.
rzeczka, która tu płynie, nazywa się o Owen Carroll. Ludziska wrzucają pieniążki, na szczęście, a złoto tam się zrobiło. <śmiech> Hodują tutaj e, rybki, e, takie jak łosoś, pstrąg, węgorz. Mają nawet małże takie z musem słodkowodnym. W tamtym kierunku jeżdżą właśnie autobusy i to jest dla nich ścieżka, natomiast ścieżka dla pieszych jest obok. To nie dla mnie. Ja nie należę do tych bigaczy. Dużo granitu występuje. Zrobiliśmy już połowę drogi, czyli 2 km. Jest ławeczka, można sobie usiąść. Bardzo ładne miejsce. Bardzo mi się podoba, tym bardziej, że jest naprawdę śliczna pogoda. Jest kapitalnie. No nic, trzeba iść drogę dalej. Jak widzicie, ludzie z całego świata do docierają tutaj, żeby zwiedzić. Widziałem też parę Polaków, e, sporo Niemców. No i teraz Portugalczycy. Jakoś tak. Albo Hiszpanie. Przez, przez tą bramę idziemy właśnie do ogrodów, które znajdują się przed zamkiem. Nawet tutaj w lesie rosną dzikie lilie. Zamkowe ogrody, idziemy tam ten. Czyli tu... Łódki są, ale nikt nie wypożycza, wiesz? Wchodząc przez bramę z głowami jeleni, cały czas trzymamy się prawej strony i idziemy aż do zamku. Naprawdę to nie wiem gdzie iść, dlatego będę po prostu improwizował. Będziemy chodzić w koło zamku i popatrzeć, popatrzeć jak on tam wygląda, ale bardzo ładne, podoba mi się. Do tej wieży można wejść, to idziemy. Słuchajcie, zamek został wybudowany w 1873, znaczy został ukończony, a historia sięga tego miejsca od 1857 roku. 20 lat później został wybudowany ten zamek. Przeszliśmy tą ścieżką, wyszliśmy przez tą bramę, przeszliśmy dookoła i jesteśmy tutaj teraz. No cóż, rosną róże. No ładnie. O, 
śliwki mają, nie, jabłka i porzeczki. <śmiech> Muszę przyznać, że ten ogród mi się bardzo podoba. Szczególnie dlatego, że są właśnie też również warzywa. Bardzo fajne. Ten domek był niezły. I wszystko w takiej super malowniczej atmosferze. No po prostu pięknie. Tym bardziej, że pogoda nam dopisuje. Zwiedźmy troszeczkę brzegu jeziora, a potem napijmy się kawy. Powiem Wam tak, widok przecudny, przepiękny. Krajobraz po prostu rozwala system. To jest kapitalnie. Opuściliśmy już tą piękną plażę. Teraz zmierzamy, żeby się napić kawy. Nie zerknąłem, a to była przebieralnia dla, dla dzieci. Bardzo dobra kawa z ekspresu. Wzięliśmy dwie latte, trzy ciasteczka, zapłaciłem 21 coś. Można też płacić tutaj kartą. Tutaj generalnie jest taka kafejka. Można zjeść sobie ciasteczko, zamówić kawę, herbatkę i tyle. A jeśli ktoś chce zjeść sobie coś na gorąco, to tylko tam na samym dole, gdzie żeśmy wchodzili przy wejściu, jest jadalnia i tam można. tradycyjnie, natomiast tutaj jest po prostu gorąco. Tu jest paruwa, uciekamy stąd. Idziemy zwiedzać zamek. O, jeden z właścicieli zamku. Idziemy, idziemy, idziemy na górę. W zamku nie tolerują kamery, w związku z tym materiał nie jest pełny i najwyższy wlot. Za co przepraszam. To są prawdziwe muszelki. W międzyczasie opowiem Wam skróconą historię zamku. Pełną wersję znajdziecie na mojej stronie, do której link jest pod filmem. Historia zamku zaczęła się w około 1857 roku, kiedy to pewien biznesmen, właściciel ziemski z hrabstwa Lisz w środkowej Irlandii kupił mniejsze gospodarstwa w Donegal, czyli w tym hrabstwie, w którym aktualnie jesteśmy. Był to John George Adair. Mają 44 lata, ożenił się z amerykańską wdową Cornelią, ale 10 lat później, w 1867, rozpoczął budowę właśnie tego zamku w Glenway, który został ukończony 6 lat później. Ader marzył o stworzeniu posiadłości myśliwskiej, ale nigdy nie spełnił swoich marzeń. Zmarł mając 62 lata podczas podróży służbowej do Ameryki. Po jego śmierci żona Cornelia Ader przejęła prowadzenie majątku i sprowadziła tu m.in. jelenie oraz stworzyła ogrody, które możecie podziwiać. Tak dbała o te ogrody, że zatrudniła ogrodnika, któremu nawet budowała ten piękny domek, który żeście widzieli wcześniej na zdjęciach. Po jej śmierci w 1921 Posiadłość została zaniedbana, a następnie przejęta zarówno przez antytraktat, jak i wolne siły armii państwowej podczas irlandzkiej wojny domowej. Kolejnym właścicielem Glenway był profesor Arthur Kingsley Porter z Uniwersytetu Harvarda, który nie wniósł do zamku zbyt wiele. Kilka lat później jednak zniknął w tajemniczych okolicznościach na jakiejś irlandzkiej wyspie i nigdy nie wrócił. 
Ostatnim prywatnym właścicielem był Henry McKillen z Filadelfii. Kupił on nieruchomość w 1937 roku. Był to irlandzki Amerykanin, którego dziadek pochodził właśnie z tych terenów. Makileny poświęcił posiadłości wiele czasu, aby wyglądała świetnie, ale zaczął podróżować i utrzymanie majątku stało się kłopotliwe. W 1975 roku sprzedał posiadłość do Office of Public Work, czyli Urzędu Robót Publicznych, umożliwiając tym samym utworzenie Parku Narodowego i dlatego dziś możemy go zwiedzać. Wyszliśmy już z tego zamczyska. Powiem Wam, że było fajnie. Nie powiem Wam wszystkiego. E, jeśli się tutaj wybieracie, to powiem, że warto. Warto nawet wejść, zobaczyć sobie te komnaty, gdzie oni kiedyś mieszkali. E, wszystko jest w bardzo ładnym, fajnym stylu. Udało mi się zrobić kilka zdjęć, jak widzieliście. I tam w środku czeka niespodzianka. Tak wygląda powrót autobusem. Idę zobaczyć e, swimming pool, czyli basenik który został wybudowany przez bodajże ostatniego e, właściciela tego zamku. Także idziemy zobaczyć ten basenik. Same recepcji, co bileciki do zamku, kupuje się też bileciki na autobus. Jeden bilecik e, kosztuje 1,5 euro. Autobus odjeżdża z takiego miejsca, tam jest poczekalnia. Co 10 minut mamy autobus, autobusik. Także czekamy. Ostatni bodajże odjeżdża o 16 z kawałki, nie pamiętam dokładnie. Trzeba zobaczyć na stronie internetowej. Do autobusiku wchodzi określona liczba osób, więc czasami trzeba poczekać. Ale bardzo szybko te autobusiki przyjeżdżają, więc spoko. Busik to raczej taki wanik jest osobowy. Bardzo fajny. A tam koleżanki, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Polki. Mhm. No i dotarliśmy. Los. Sekcji Urcyś. Dobra. Niem Niemców pełno. My wysiedliśmy i kierujemy się do, do parkingu. Czy nieprawda, że pięknie? Bardzo polecam te miejsce, bo jest naprawdę przepiękne, szczególnie jeśli jest piękna pogoda. Przypomniało mi się, że jest taka miejscowość niedaleko stąd, jakieś 15 minut dalej, prosto, nie, nie wolno skręcać tutaj, tak jak żeśmy skręcali tutaj do Narodowego Parku Glenway, tylko trzeba jechać troszeczkę dalej, tam jest taka miejscowość Dan Louis i z przepiękną doliną, w której jest jezioro, jezioro jest otoczone przepięknymi górami, oczywiście w dole jest jakiś kościółek, coś takiego i, i kilka domków. Ładny teren, a po prawej stronie jest góra, która jest uwielbiana przez wielu fotografów i na pewno znajdzie się ją na wielu portalach z tego miejsca. No i cóż, może wskoczymy jeszcze tam, zrobimy kilka ujęć i na tym koniec. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć. Dotarliśmy do tego miejsca, ta góra jest uwielbiana przez wielu fotografów, ale nie z tej strony, tylko z drugiej. 
Tam jest też fajne jeziorko. Bardzo ładnie to wygląda. Jesteśmy w takim miejscu, zobaczcie. No i gdybym jeszcze... I gdybym jeszcze umiał e, po irlandzku czytać, to bym jeszcze to przeczytał. Hello! Widzą kamerę i od razu krzyczą hello. Hej. Hej. Widzimy kościółek, który jest też również fotografowany przez wielu fotografów. Też możecie zobaczyć zdjęcia z tego miejsca na internecie.